প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল প্ল্যাটফর্মে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি লিবার্টি লিগ্যাল সলিসিটার ফার্মে সলিসিটার मिस्टर মাদিত চৌধুরী দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠানগুলো ইউটিউবে আপলোড করে থাকি ইউটিউবে সার্চ অপশনে যে লিগ্যাল প্ল্যাটফর্মটিকে সার্চ করলে আমাদের পুরো অনুষ্ঠানগুলো দেখতে পারবেন দর্শক আমরা যখন টিভিতে লাইভ থাকি তখন আমাদের পক্ষে কিছু আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে আমরা আমাদের পক্ষে আপনাদের এভিডেন্স দেখার সুযোগ থাকে না অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলো করার সুযোগ থাকে না তাই আপনারা যখন কোনো ডিসিশন নেবেন অবভিয়াসলি কোনো ডিসিশন নেওয়ার আগে আপনারা সলিসিটারের কাছে যাবেন আপনাদের এভিডেন্স নিয়ে যাবেন আপনাদের ফ্যাক্ট নিয়ে যাবেন তারপর আপনারা ডিসিশন নেবেন আমাদের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য থাকে আপনাদের ইনফরমেশান প্রোভাইড করা আপনাদের নলেজ দেওয়া অ্যাবাউট অ্যাবাউট দ্য রেলেভেন্ট ল যাই হোক দর্শক আমি এখন আমাদের অতিথি মিস্টার চৌধুরীর কাছে চলে যাচ্ছি মিস্টার চৌধুরী আমরা কনসেন অর্ডার নিয়ে কথা বলছিলাম আমাদের কমিউনিটিতে একটা বিষয় আছে যে যখন ডিভোর্স হয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তারা একটা বোধ পার্টি অ্যাগ্রি করে অ্যাগ্রি করার পর একটা ওরা ওখানেই রেখে দেয় এবং ওইভাবেই তারা জিনিসটাকে প্রপার্টিটাকে এনজয় করে তো এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কনসিকুয়েন্সটা কী আমাদের কমিটিতে এটা কিন্তু প্রায়ই হয় দেখা যায় পরিবার দুই পক্ষের পরিবার মিলে একটা ডিসিশন আসে হয়তো দুইটা বাড়ি আছে দুইজনের দুই দুইটা বাড়ি নিয়ে তার এভাবেই জিনিসটা রাখছে এই জিনিসটাকে ফার্দার কোনো জায়গায় কোর্টে বা কোথাও নিয়ে যাচ্ছে না তো পরবর্তীতে কনসিকুয়েন্সটা কী হতে পারে কনসিকুয়েন্স খুব সিভিয়ার তার আগে আরেকটা কথা বলে রাখি আর একটা যেহেতু কমিউনিটির কথা বলে কমিউনিটিতে আরেকটা মিসকনসেপশন আছে সেটা হচ্ছে যে সাধারণত আনফর্চুনেটলি মহিলাদেরকে বঞ্চিত করা হয় কারণ মহিলাদেরকে এই বিষয়ে অনেকে অনেক মহিলা জানেনও না জানার কথাও না এবং এই ইগনোরেন্সের সুযোগটা নেন পুরুষ পক্ষ সেটা হচ্ছে যে বাড়িটা তো আমার হাজব্যান্ডের নামে বাড়িটা কেনার ক্ষেত্রে তো আমার হাজব্যান্ড টাকা ডাউন পেমেন্ট দিয়েছেন আমার হাজব্যান্ডই মর্গেজ পেমেন্ট করতেন সেখানে আমার কোনো রাইট নাই এই ধরনের একটা মিসকনসেপশন কিন্তু আছে কমিউনিটিতে এটা একদমই ভুল অ্যাজ লং অ্যাজ ইট ইস এ ম্যাট্রিমোনিয়াল হোম ডাজেন্ট ম্যাটার হু বট দ্য হাউস বোথ পার্টির রাইট আছে বিয়ে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পরেও বোথ পার্টি কিন্তু ওই ঘরের উপরে রাইট আছে এবং মালিকানা আছে এখন আপনি যে কথাটা বললেন যে এইভাবেই রেখে দেওয়া হয় মুখে মুখে এখানে সবচেয়ে বড় কনসিকুয়েন্স হচ্ছে ল্যান্ড রেজিস্ট্রি সবচেয়ে বড় কনসিকুয়েন্স হচ্ছে হ্যাঁ ল্যান্ড রেজিস্ট্রিতে হয়তো এমন করলো যে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে মিউচুয়াল এগ্রিমেন্টটা ট্রান্সফার করে দিল টিআর ওয়ান ফর্মের মাধ্যমে ট্রান্সফার করে দেওয়া হলো যে ওয়াইফের নামে এক্স ওয়াইফের নামে ট্রান্সফার করে দিলাম কিন্তু কথা হচ্ছে ওই যে আমি ওয়াইট ভার্সাস ভিনস কেসের যেটা বললাম যে আঠারো বছর পরে এসে কোর্টে আবার কিন্তু ক্লেম করা হচ্ছে এখন দেখা গেল দুইটা প্রপার্টির মধ্যে একটা প্রপার্টির দাম অনেক বেড়ে গেছে আর একটা প্রপার্টির দাম তেমন একটা বাড়েনি পাঁচ বছর পরে যেই প্রপার্টিতে কম দামের প্রপার্টিতে যিনি আছেন তখন হয়তো এইভাবেই করা হয়েছিল যে আমরা ফিফটি ফিফটি তোমার একটা বাড়ি আমার একটা বাড়ি কিন্তু দেখা গেল যে একটা বাড়ির দাম অনেক বেড়ে গেল পাঁচশো থেকে এখন হয়ে গেল সাড়ে সাতশো হাজার পাউন্ড আর আরেকটা বাড়ি পাঁচশো হাজার পাউন্ড থেকে হয়ে গেল সাড়ে পাঁচশো হাজার পাউন্ড পাঁচ বছর পরে তখন এই সাড়ে পাঁচশো হাজার পাউন্ডের বাড়ির মালিক যদি বলে যে ওই বাড়িতে আমার বাকি একুইটির উপর আমার দিতে হবে দিতে হবে এটা ক্লিন ব্রেক হলো না অ্যাজ ফার অ্যাজ ক্লিন ব্রেক ইজ কনসার্ন ইফ উই ওয়ান্ট এ ক্লিন ব্রেক আর একটা জিনিস কনসিকুয়েন্সকে দেখেন আপনি পেনশন অ্যান্ড স্যালারি ইভেন একটা মানুষের ডিভোর্স হওয়ার পরেও তার স্যালারির উপরে এবং তার পেনশন স্কিমের উপরে তার কিন্তু এক্স পার্টনারের রাইট থেকে যায় যদি সেটা ক্লিন ব্রেক না হয় তার ইনহেরিটেড প্রপার্টির উপরেও কিন্তু ক্লেম থেকে যায় যদি ক্লিন ব্রেক না হয় সো সব সময় ক্লিন ব্রেক ইজ রেকমেন্ডেড কারণ জিনিস সম্পর্ক যখন যখন চলে গেছে সম্পর্ক যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন সম্পত্তি এবং সব কিছুতে একটা ক্লিন ব্রেক হয়ে যাওয়াটা ভালো এতে করে ভবিষ্যতে কোনো আনসার্টেনিটি থাকে না এর জন্যই আমরা সবসময় আমি রেকমেন্ড করব যে কনসেন্ট অর্ডার যেন কোর্ট থেকে করে আনা হয় তাতে করে দুই পক্ষই জানল যে ডিউরিং দ্য লাইফ অ্যান্ড ইভেন আফটার দ্য ডেথ কারোর উপর কারো কোনো দাবি দেওয়া থাকবে না ইট ইজ কল্ড ক্লিন ব্রেক সো ক্লিন ব্রেক তো সবাই চায় নির্ঝঞ্ঝাট আমি আর জানি যে আমার উপরে আর কোনো ক্লেম আমার এক্স পার্টনারে থাকবে না সো ক্লিন ব্রেকের জন্য কনসেন্ট অর্ডারটা আমি বলবো যে হাইলি রেকমেন্ডেড ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী আমি একটি সম্পূর্ণ প্রশ্ন করবো জি কনসেন্ট অর্ডার যদি কেউ পরবর্তীতে মানতে না চায় এটার কনসিকুয়েন্সটা কি আর কনসেন্ট অর্ডারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় দেখা যায় যে আনফেয়ার একটা ট্রিটমেন্ট হতে পারে হয়তো আপনি একটু আগে যে বললেন যে ওয়াইফটা মোস্ট অফ দ্য ডিপ্রাইভ হচ্ছে তো মনে করেন ইভেন দো হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ বা বোথ পার্টি অ্যাগ্রি করলো একটা আনফেয়ার এগ্রিমেন্টে এটা কি কনসেন্ট
এবং কোড কিন্তু কনসার্ন রেজ করবে যদি দেখে কোড যদি দেখে ইট ইজ ভেরি অবভিয়াস যে এখানে এক পক্ষ আরেক পক্ষের সাথে আনফেয়ার করছে এবং সেই কারণেই কিন্তু ডি এইটি ওয়ান ফর্মটা কমপ্লিট করে কোর্টে সাবমিট করতে হয় ডি এইটি ওয়ান ফর্মটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ ইনফরমেশন যেখানে দুই পক্ষই তার ফাইন্যান্সিয়াল ডিসক্লোজার দেয় সাধারণত ফাইন্যান্সিয়াল রিলিফে তো আমরা ই ফর্ম এক্সচেঞ্জ করি ই ফর্ম অনেক বেশি এলাবোরেটলি ডিসক্লোজ করতে হয় একদম অনেক বেশি ডিটেলসে কিন্তু ডি এইটি ওয়ান ফর্মেও কিন্তু অ্যাপ্লিকেন্ট এবং রেসপন্ডেন্ট দুই পক্ষই কিন্তু তাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইন এ ব্রিফ তারা কিন্তু ডিসক্লোজ করেন সেখান থেকেও জাজ কিছুটা ধারণা করতে পারেন যে ওয়েদার দেয়ার ইজ এন আনফেয়ার ডিল সেখানেও জাজ কনসার্ন রেজ করতে পারে ইভেন একটা হিয়ারিং হতে পারে এবং হিয়ারিংয়ে গিয়ে যদি দুই পক্ষই বলে যে না আমরা জানি এটা অবভিয়াসলি হয়তো বা এটা অ্যাপারেন্টলি হয়তো আনফেয়ার দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমরা হ্যাপি যিনি যার এগেনস্টে আনফেয়ারনেস হচ্ছে যিনি কম পাচ্ছেন তিনি যদি বলেন আমি হ্যাপি আমাদের একটা মেন্টাল পিস অফ মাইন্ডের জন্য আমি হ্যাপি যে আমি এটাকে নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করতে চাই না আই ওয়ান্ট এ ক্লিন ব্রেক জাজের কোনো আপত্তি নাই বাট একটা হিয়ারিং হবে যদি জাজ দেখে যে এখানে আনফেয়ার শেয়ারিং হচ্ছে বা আনফেয়ার ডিল হচ্ছে এক আপনার আরেকটা যেটা যে কেউ যদি না মানে না মানলে কিন্তু কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট একটা কনসেন্ট অর্ডার যখন সিল হয়ে আসে কোর্ট থেকে যে কোনো এক পক্ষ যদি না মানে দ্যাট ক্যান বি কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট এবং সেটার জন্য কমিটাল হতে পারে কোর্টের এটা যদি কমিটালের জন্য অর্ডার কমিটাল অর্ডার যদি চাওয়া হয় তাহলে কোর্ট কিন্তু সেটা কমিটাল অর্ডার যদি দিয়ে দেয় তাহলে এটা জেল পর্যন্ত যেতে পারে কেউ যদি এটা কনসেন্ট অর্ডার ফলো না করে বা এটা না করে আর একটা জিনিস আমরা সবসময় যেটা করি কনসেন্ট অর্ডারে সেটাকে বলা হয় লিবার্টি টু অ্যাপ্লাই এই ক্লসটা সবসময় রাখার চেষ্টা করি লিবার্টি টু অ্যাপ্লাই হচ্ছে যে কনসেন্ট অর্ডারে যদি এই ক্লসটা থাকে যে বোথ পার্টি উইল হ্যাভ লিবার্টি টু অ্যাপ্লাই তার মানে যখন কনসেন্ট অর্ডারটা সিল হয়ে চলে আসবে তখন এনি পার্টি বোথ পার্টি ক্যান মেক অ্যান অ্যাপ্লিকেশন টু দ্য কোর্ট ফর দ্য ভেরিয়েশন অফ দ্য অর্ডার অ্যাট এনি পয়েন্ট ভেরিয়েশন অফ অর্ডারের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে যদি লিবার্টি টু অ্যাপ্লাই ক্লসটা থাকে সো এই কারণে আমি মনে করি যে যদিও আমি বললাম যে কনসেন্ট অর্ডার আমি যেভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব একটা মানুষ ইন্টেলিজেন্ট মানুষ নিজে নিজেই তারা করতে পারবে বাট আমার মনে হয় কনসেন্ট অর্ডারটা ড্রাফট করার জন্য অ্যাটলিস্ট একটু সলিসিটারের কাছে গিয়ে যদি সলিসিটার সার্ভিস নাও নেই একটু অ্যাডভাইস নিয়ে যেন এটা ড্রাফট করা হয় তখন আমরা এই ক্লসগুলো যখন ঢুকাবো তখন এটার মধ্যে ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে এটার মধ্যে কনসিকুয়েন্স কি হতে পারে সেটা সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যাবে বোথ পার্টিস ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা এখন একটু ইমিগ্রেশন ম্যাটার নিয়ে আলোচনা করি ইমিগ্রেশন লতে আমাদের একটা এন্টারপ্রনার ভিসা একটা ক্যাটাগরি ছিল যেটা এখন রিপ্লেস হয়ে ইনোভেটিভ ভিসা আমরা বলতে পারি তো অ্যাকচুয়ালি এই ভিসাটা কি ধরনের বা এই ভিসাটা অ্যাপ্লাই করার জন্য কীভাবে অ্যাপ্লিকেশানটা করতে হবে বা রিকোয়ারমেন্টটা কী যদি আপনার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন ধন্যবাদ মুফতি আমার মনে হয় আমি ডিটেলসে একদিন অন্য একটি অনুষ্ঠানে আমরা এটা নিয়েই শুধু আলোচনা করব ইনোভেটার ভিসা নিয়ে তবে আপনি যেটা রাইটলি বলেছেন যে টি আর ওয়ান অন্টারপ্রনিয়র ক্যাটাগরি যেটা ছিল সেটা টোয়েন্টি নাইনথ অফ মার্চ টু থাউজেন্ড নাইনটিন এই বছর টোয়েন্টি নাইনথ অফ মার্চে এটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং সেটার বিকল্প হিসাবে বলা যায় এক অর্থে কিন্তু একটা নতুন ক্যাটাগরি চালু করা হয়েছে দুটো বেসিক্যালি ইনোভেটার ভিসা এবং স্টার্ট আপ ভিসা দুটো প্রায় একই রকম কিন্তু দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে ইনোভেটার ভিসা সংক্ষেপে ভাবে আমি ডিটেলসে ইনোভেটার ভিসা এবং স্টার্ট আপ ভিসা সম্পর্কে আরেকদিন আলোকপাত করব ইনোভেটর ভিসাতে সবচেয়ে বড় যেটা রিকোয়ারমেন্ট সেটা হচ্ছে এখানে তেইশটা অ্যাপ্রুভাল বডিকে অর্গানাইজেশনকে অ্যাপ্রুভাল বডি হিসাবে হোম অফিস রেকগনাইজ করেছে যাদের কাছ থেকে অ্যান্ডোর্সমেন্ট পেতে হবে যখন কেউ ইউকের বাইরে থেকে আসতে চান অথবা ইউকেতে অলরেডি আছেন তিনি এখানে লিফট রিমেন্ট চান ইনোভেটর ভিসাতে ওই তেইশটা অর্গানাইজেশনের যে কোনো একটা অর্গানাইজেশন থেকে তার বিজনেস প্ল্যান যা বিজনেস আইডিয়া যেটা সেটার অ্যান্ডোর্সমেন্ট পেতে হবে ওই অর্গানাইজেশন থেকে ওই অর্গানাইজেশনগুলোর যে কোনো একটা যদি অ্যান্ডোর্স করে যে হ্যাঁ দিস বিজনেস কনসেপ্ট বিজ আইডিয়া ইজ ইনোভেটিভ তাহলে তিনি ইনোভেটার ক্যাটাগরিতে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন সেটার জন্য তাকে দেখাতে হবে যে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ইনভেস্ট করার মতো তার কাছে আছে অন্টারপ্রনার ভিসার সাথে এখানে একটা ফান্ডের ব্যাপারে ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স হচ্ছে অন্টারপ্রনার ভিসাতে কিন্তু হয় নিজের টাকা অথবা থার্ড পার্টির টাকা অথবা ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট ফার্ম অথবা অন্টারপ্রনিয়ার সিট ফান্ডিং কম্পিটিশন স্কিম এদের কাছ থেকে টাকাটা আসতে হতো ইনোভেটার ভিসাতে হোম অফিস বলছে যে ডাজেন্ট ম্যাটার হোয়ার দ্য
ওভারসিজ সোর্স হতে পারে ইনকান্ডি সোর্স হতে পারে লোনের টাকা হতে পারে যেমন অন্টারপ্রনার কিন্তু লোনের টাকা অ্যাকসেপ্টেবল ছিল না থার্ড পার্টি দিতে পারে কিন্তু সেটা লোন হতে পারবে না কিন্তু এখানে থার্ড পার্টির হতে পারে লোনের টাকা হতে পারে এখানে সেই ফ্লেক্সিবিলিটি আছে বাট পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড অ্যাটলিস্ট দেখাতে হবে যে রেডি টু ইনভেস্ট ইন দিস ইনোভেটিভ বিজনেস আর একটা জিনিস আমার মনে হয় সবার জানা উচিত যে এই বিজনেস কনসেপ্টটা ইনোভেটিভ হতে হবে এখানে সব ধরনের বিজনেস দিয়ে কিন্তু হবে না অন্টারপ্রনার আবার ওই জায়গাটাতে ফ্লেক্সিবিলিটি ছিল যে এনি বিজনেস আমি এখানে এসে এনি বিজনেস করবো টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড পাউন্ড ইনভেস্ট করবো কিন্তু এই ইনোভেটার ভিসাতে কিন্তু কিছু একটা বাউন্ডারি আছে একটা একটা প্যারামিটার আছে এর মধ্যে থেকেই কিন্তু সব বিজনেস কিন্তু এই অ্যাপ্রুভাল বা এন্ডোর্সমেন্ট পাবে না বিজনেসের মধ্যে ইনোভেটিভ আইডিয়া থাকতে হবে এবং আমরা লিগাল রিসার্চ করে দেখেছি কিছুটা রিসার্চ করে বা অ্যাপ্রুভাল বডির সাথে যোগাযোগ করে যে এখানে কিছুটা টেকনোলজি রিলেটেড যদি কনসেপ্ট থাকে তাহলে বেশি প্রাধান্য পাবে এখানে ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করার জন্য আমি এখন একটু কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমার যদি কোন বাচ্চা কাচ্চার ব্যাপারে আর কি ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিতে হলে আমার কি কি কাগজ পাঠাইতে হবে ওদেরকে এবং কোন সমস্যা আছে এবং ফিটা কত ওইটা জন্ম হলে সেই সন্তানটা সরাসরি ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে এলিজিবল এটাকে বলা হয় রেজিস্ট্রেশন অ্যাজ এ ব্রিটিশ চাইল্ড আর সেটার জন্য আসলে বাচ্চার তেমন কিছু দরকার হয় না বাচ্চার লাইফ ইন্ডিকেটেস্ট লাগে না বাচ্চার বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে আপনার সাথে তার সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্য আপনার যে পিয়ার আছে সেটা প্রমাণ দিবেন বাচ্চার ওই আপনার যেটা ফর্ম সেটা হচ্ছে এম এন ওয়ান ফর্ম এই সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশনে সেখানে দুজন রেফারি একজন ব্রিটিশ সিটিজেন হতেই হবে আরেকজন প্রফেশনাল হতে হবে নিয়ে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা পাঠাবেন আপনার এটার ফি হচ্ছে এক হাজার সামথিং আমার এক্সাক্ট ফিগারটা মনে নেই এক হাজার বত্রিশ বা এরকম কিছু একটা হবে এক হাজার ওয়ান থাউজেন্ড সামথিং ফিগার এই হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফি এটা করে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন আপনার বাচ্চার জন্য ইনশাল্লাহ তার জন্ম হওয়ার পরে ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা একটু অ্যাসাইলামের দিকে যাই অনেকেই আছে যে এখানে ভিজিট ভিসাতে আসে আসার পর অ্যাসাইলাম স্বীকার করে তো আমি যে এই প্রশ্নটা যে অনেক সময় দেখি আমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যে মেডিকেল রিজনে কি কখন অ্যাসাইলাম করা যায় কি যায় না জি মেডিকেল গ্রাউন্ডে অ্যাসাইলাম যেটা আসলে সেটাকে আমরা কমনলি সবগুলোকে অ্যাসাইলাম বলি কিন্তু ওটা আসলে আপনার হয় আর্টিকেল থ্রি অফ দি ইউরোপিয়ান কনভেনশন অন হিউম্যান রাইটস কখনো কখনো আর্টিকেল ওয়ানও এখানে ইনভলভ হয় যেটাকে বলা হয় রাইট টু লাইফ যদি এটার থ্রেশোর কিন্তু খুব হাই মেডিকেল গ্রাউন্ড যে আমার এমন ডিজিজ বা আমার এমন ইলনেস থাকতে হবে যেটার আমি আমার দুটা দুটা এখানে লিম্ব আছে এটার কেসলো থেকে এসছে একটা হচ্ছে লাইফ থ্রেটেনিং দ্য ডিজিজ আই এম সাফারিং ফ্রম হ্যাজ টু বি লাইফ থ্রেটেনিং এটা জীবন চলে যাবে আমি যদি ট্রিটমেন্ট না পাই এটা হচ্ছে প্রথম লিম যে আমি এমন অসুখে ভুগছি যে অসুখে চিকিৎসা না হলে আমি মরে যাব আর সেকেন্ড লিম হচ্ছে সেই চিকিৎসা আমার দেশে অ্যাডিকুয়েটলি পাওয়া যাবে না 
এই দুটো লিম যদি আমি স্যাটিসফাই করতে পারি তাহলে আমি মেডিকেল গ্রাউন্ডে যে অ্যাজাইলাম বা হিউম্যানিটেরিয়ান প্রোটেকশন যেটা সেটার জন্য আমি এলিজিবল হব যে আমার অসুখটা জীবননাশক আমি চিকিৎসা না পেলে আমি মারা যাব আর সেই চিকিৎসা আমার দেশে অপ্রতুল ইনএডিকুয়েট আমার দেশে এই দুটার জন্য ডকুমেন্টারি প্রুফ সহ আমি যদি উপস্থাপন করতে পারি আমার কেস তাহলে আমার মেডিকেল গ্রাউন্ডে একমাত্র এই আর্টিকেল থ্রির আওতায় আমার এই ক্লেমটা সাকসেসফুল হতে পারে ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেক সময় দেখা যায় দর্শক মানে ক্লায়েন্টরা হঠাৎ করে পুলিশ কাস্টাডিতে চলে যায় ঠিক আছে তখন তাদের টিকিট ইস্যু করে দেওয়া হয় যে তাদেরকে ডিপোর্ট করা হবে তো এই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি একজন ভুক্তভোগীর কী করা উচিত পুলিশ তো তখনই মানুষকে অ্যারেস্ট করে হোম অফিসের কাছে সোপর্দ করে যখন কেউ ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট হন এবং ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট যখন অ্যারেস্টেড হন এবং ডিটেন্ড হন তখন অটোমেটিক্যালি হোম অফিস অবভিয়াসলি নট অটোমেটিক্যালি অবভিয়াসলি কি করবে রিমুভাল উইন্ডো ওপেন করবে এবং রিমুভাল উইন্ডোতে মানে হচ্ছে তাকে হি সাবজেক্ট টু বি রিমুভড সাবজেক্ট টু বি ডিটেন্ড সাবজেক্ট বিকজ হি সাবজেক্ট টু বি রিমুভ তাকে যে কোনো সময় রিমুভ করা যেতে পারে এবং তাকে যে চিঠিপত যে কাগজগুলো দেওয়া হবে সেখানে লেখাই থাকবে যে একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত বলা থাকে যে অতদিন পর্যন্ত আমরা তোমাকে রিমুভ করব না বা তারপরে আমরা তোমাকে রিমুভ করব এখন দেখতে হবে যে তিনি রিমুভালটাকে ঠেকানোর জন্য কি করবেন তিনি যদি মনে করেন তাকে রিমুভ করাটা উচিত হবে না হোম অফিসের পক্ষে তাহলে তিনি সেটার উপরে একটা সাবমিশন দিবেন হোম অফিসে হয় সেকশন হান্ড্রেড টোয়েন্টি সাবমিশন দিবেন এডিশনাল গ্রাউন্ড আর ইডি জিরো 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 থ্রি ফর্মও একটা দিয়ে দেওয়া হয় যখন কাউকে ধরা হয় এইটার জন্যই দেওয়া হয় যে ইফ ইউ হ্যাভ এনিথিং টু সে উইচ ইউ হ্যাভ নট সেট টু আস ইয়েট বলো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু সে কেন আমরা তোমাকে এখানে দেশে থাকতে দিব বা রিমুভ করব না সেটার মাধ্যমে যদি কোনো রেমেডি না আসে তারপরে যদি তারা রিমুভ করার জন্য যদি রিমুভাল ডাইরেকশন দিয়ে ফেলে রিমুভাল ডিসিশন তো দিবেই যে ওর সাবজেক্ট টু বি রিমুভ ডিসিশন হয়ে গেছে রিমুভাল ডাইরেকশন যদি দিয়ে ফেলে তাহলে রিমুভাল ডাইরেকশনের এগেনস্টে তারা জুডিশিয়াল রিভিউর মাধ্যমে সেই রিমুভাল ডাইরেকশনটাকে পোস্টপোন বা ডেফার করাতে পারেন ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী আমরা আরেকটি বিষয় সবসময় দেখি যে দর্শকরা প্রায় প্রশ্ন করে বা অনেকেই এই ব্যাপারটা নিয়ে কনসার্ন যে কার্ড যে আর বলে কার্ড যে আর অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কি মিন করে এবং এটা কখন করতে হয় কার্ড যে আর এটা কার্ড ভার্সেস সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর দ্য হোম ডিপার্টমেন্ট কেসের আলোকে এই নীতিটা এসছে বলে এটাকে আমরা কার্ড জুডিশিয়াল রিভিউ বলি এটা বেসিক্যালি যখন আসলে একটা ইমিগ্রেশন অ্যাপিল যখন ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে ডিসমিস হয়ে যায় এবং ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল থেকে যখন পারমিশন চাওয়া হয় আপার ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার জন্য ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল পারমিশন দিল না সরাসরি আপার ট্রাইব্যুনালে পারমিশন চাওয়া হলো আপার ট্রাইব্যুনালও পারমিশন দিল না কিন্তু যদি মনে করি যে না এই যে আপার ট্রাইব্যুনাল আপার ট্রাইব্যুনালে হিয়ারিংয়ের জন্য পারমিশন দিল না এটার মধ্যে যদি মনে করা হয় যে এখানে কোনো জুডিশিয়াল রিভিউর তিনটা এলিমেন্টের যে কোনো একটা এলিমেন্ট আছে এবং সিগনি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অফ ল অ্যান্ড অ্যান্ড পলিসি আছে এখানে যেটা কিনা আর্গুয়েবল সেরকম যদি ম্যাটার থাকে তাহলে সরাসরি হাইকোর্ট ডিভিশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোর্ট অব দ্য হাইকোর্ট ডিভিশন সেখানে সরাসরি একটা জুডিশিয়াল রিভিউ করা যায় যে কেন আপার ট্রাইব্যুনাল আমাকে পারমিশন দিল না আপার ট্রাইব্যুনালে হিয়ারিং করার জন্য এটার এগেনস্টে যে জুডিশিয়াল রিভিউ করা হয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোর্টে হাইকোর্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোর্টে সেটার নাম হচ্ছে কার্ড জিয়ার বলা হয় যেহেতু কার্ড কেসের আলোকে এই প্রিন্সিপালটা এসছে ইম্পর্টেন্ট প্রিন্সিপাল অফ ল এখানে ইনভলভ থাকতে হবে এটা এটার একটা আপনার আপনার রিয়েলিস্টিক প্রসপেক্ট অফ সাকসেস থাকতে হবে এবং কার্টের যে প্রিন্সিপাল এই দুইটা এই দুইটার পাশাপাশি দেখাতে হবে যে এখানে ওয়েনেসপুরি আনরিজনেবলনেস আছে এবং এখানে আসলেই এই পারমিশনটা দেওয়ার উচিত ছিল বিকজ দেওয়া যায় রিয়েলিস্টিক প্রসপেক্ট অফ সাকসেস এবং ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অফ ল এখানে আছে যেটা কোর্ট ডিসাইড করা উচিত যেটার কিনা পাবলিক ইন্টারেস্টও আছে এটার উপরে সেই ধরনের কার্টের যে প্রিন্সিপালগুলো সেটার আলোকে পারমিশন চাওয়ার জন্য কার্টের যে আর যদি কোনো সাকসেসফুল হয় তাহলে কি করা হয় আপার ট্রাইব্যুনালে আবার ওই আপিল হিয়ারিং হয় এবং যদিও জুডিশিয়াল রিভিউতে কখনো থ্রি সি লিভ কন্টিনিউ করে না কিন্তু কার্ড জুডিশিয়াল রিভিউতে যদি সাকসেসফুল হয় বা কার্ড জুডিশিয়াল রিভিউতে যদি পারমিশন পাওয়ার পরে কার্ড জুডিশিয়াল রিভিউতে যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোর্ট থেকে যে হ্যাঁ দ্য পারমিশন শুড হ্যাভ বিন গ্রান্টেড ফর হিয়ারিং ইন দ্য আপার ট্রাইব্যুনাল এবং সেটা যদি আপার ট্রাইব্যুনাল ফিরে আসে তাহলে কিন্তু আবার সেকশন থ্রি সি জোড়া লেগে যায় যদি সেকশন থ্রি সি ওইভাবে বলবত থেকে থাকতো ওই অ্যাপিলে 
অনেক অ্যাপিলে তো সেকশন থ্রি জি থাকে না থাকে না কিন্তু যদি কোনো সেকশন থ্রি সি কন্টিনিউ করে আপিলে এবং সেটা যদি পরবর্তীতে কার্ড জুডিশিয়াল রিভিউর মাধ্যমে যদি আবার আপার ট্রাইব্যুনালে ফিরে আসে তাহলে সেকশন থ্রি সি আবার বলবৎ হয়ে যায় রিইনস্টেটেড হয়ে যায় ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী মিস্টার চৌধুরী আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এখন অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় হোম অফিস এই অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন প্রসিজিওরটা নিয়ে আসছে তো অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করলেন ঠিক আছে তারপর দেখা যাচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে হয়তো অনেক সময় লাগে তো অনেকে এটা কোয়েশ্চেন থাকে যে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপয়েন্টমেন্টটা আবার অনেকে টাইম কিল করার জন্য হয়তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট টাইমটা আবার পরবর্তীতে আবার নেয় তো এইখানে অ্যাকচুয়ালি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করার সাথে সাথে কি অ্যাপ্লিকেশানটা হোম অফিস ধরে নেবে যে অ্যাপ্লিকেশান সাবমিটেড এবং দে উইল স্টার্ট দ্যাট ডে স্টার্ট টু কাউন্ট দ্যাট ডে নাকি আপনারা নাকি দর্শক যখন যখন অ্যাপ্লিকেন্ট যখন ফিঙ্গারপ্রিন্টে যায় এবং ডকুমেন্ট আপলোড করে তখন থেকে কাউন্ট হবে এবং তারা যে ভেরিয়েশন করার চেষ্টা করে টাইমটা সময়টা নেওয়ার জন্য হয়তো তাদের অন্য কোনো মেটার রিজন আছে যে সময়টা নিচ্ছে এটা কি এটাকে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি আপনি ব্যাখ্যা করবেন অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশন ইজ দ্য ডে ইউ সাবমিট ইউর অ্যাপ্লিকেশন অনলাইন যেমন ফর এক্সাম্পল আজকে অক্টোবর আট তারিখ কারো আজকেই ভিসা শেষ সে যদি আজকে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করে অ্যাপসলিউটলি ফাইন তার লিভ টু রিমেইন উইল কন্টিনিউ ফ্রম টুমোরো আন্ডার সেকশন থ্রি সি এখন ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়ার জন্য ওই অ্যাপয়েন্টমেন্ট সোপ্রা স্টেডিয়াতে যেটার অফিসিয়াল নেম হচ্ছে ইউকে ভিকাস ইউকে ভি সি এ এস তো ওখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে পেতে তিনি হয়তো পেলেন অক্টোবরের তিরিশ তারিখ প্যানিক করার কোনো কারণ নেই যে অক্টোবরের তিরিশ তারিখ আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিন্তু আমার ভিসা তো আজকে শেষ হয়ে যাচ্ছে নো আপনার অ্যাপ্লিকেশন আজকে যদি সাবমিট হয়ে যায় ইউর অ্যাপ্লিকেশন ইজ ডান ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইজ এ পার্ট অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন বাট দ্যাট ইজ নট দ্য ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশন দ্য ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশন ইজ দ্য ডে ইউ সাবমিট অনলাইন বুঝতে পেরেছি আমি এখন ওইটা ওই যে আপনি বললেন যে আমার একটা পারপাস সার্ভ করার জন্য আমি যদি ওইটা একটু পিছিয়ে নেই ওটারও কিন্তু একটা সার্টেন টাইম লিমিট আছে যখন অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করা হয় অনলাইনে তখন কিন্তু ওই জায়গাতেই বলে দেওয়া হয় কত দিনের মধ্যে এই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নিতে হবে সেই দিনের মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা যদি না নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটাকে ইনভ্যালিড করে দিতে পারে হোম অফিস বিকজ ফর দ্য ল্যাক অফ বায়োমেট্রিক কারণ ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা বায়োমেট্রিক ইজ এ পার্ট অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন লাইক পাসপোর্ট ইজ এ পার্ট অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন ডকুমেন্ট পাঠানো পার্ট অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন ওই ফিঙ্গারপ্রিন্টও পার্ট অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন সেটা যদি না দেন এটা ইনভ্যালিড হয়ে যেতে পারে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী আপনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য এবং মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছি আপনারা যারা আমাদের অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানটি দেখতে পেয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ যারা আমাদের অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করতে পারেননি আপনার ইমেলের মাধ্যমে প্রশ্ন করতে পারবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি লিখে রাখুন লিগাল প্ল্যাটফর্ম অ্যাট এটিন বাংলা ইউকে ডট টিভি ধন্যবাদ যা আছে আজকের অনুষ্ঠান দেখার জন্য এবং আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি